Selamat sore semuanya, gimana nih kabarnya pada hari ini? Luar biasa sekali ya, pastinya baik sekali, luar biasa. Dan pastinya dalam kesempatan ini saya ingin menginformasikan, ini adalah di sebelah saya yaitu Ibu Ernawati, oh, ya. yang merupakan alumni dari YPAC, terus juga pengurus pusat PPDI dan juga HWDI, luar biasa sekali. Dan di sebelahnya yaitu ada Bapak Udin Komarudin, merupakan uh, salah satu... Sosok yang luar biasa banget, di mana beliau pernah bekerja di perusahaan kontraktor selama 20 tahun di daerah Sudirman. Wow, luar biasa sekali ya. Namun belakangan karena kondisi kesehatan ya Bapak ya, beliau sudah tidak bekerja. Tapi yang luar biasanya nih yang paling kerennya adalah dia tidak patah semangat, namun menjadi wira usaha di Bukalapak. Tepuk tangan dong. Dan satu lagi, ini merupakan pelukis yang luar biasa juga. Dia sudah mencetak yang namanya rekor, ya, rekor muri ya Pak ya, betul sekali. Dan beliau adalah Bapak Pak Wi. Nah, kita biasanya untuk uh, sapaannya yaitu Pak Wi merupakan pria asal Yogyakarta, ya. Dia ini terkena schizofrenia. Pada tahu belum apa itu? Nah ini merupakan penyakit halusinasi ya Pak ya, penyakit halusinasi yang bisa membuat kita tuh berpikir bahwa ada banyak banget nih, aduh ini jangan-jangan begini nih, gini nih gitu ya kan, kayak gitu ya halusinasi ya. Dan setelah itu kondisi um, juga mengalami gangguan pendengaran dan juga komunikasi. Kondisinya semakin parah ketika kedua orang tuanya meninggal dunia dan Pak Wi beberapa tahun hidup di jalanan. Duh... Dan untungnya nih ada Bapak Nawa Tunggal, nah ini merupakan satu pahlawan yang luar biasa yang tergerak untuk membantu Pak Ui ya. Dan pastinya juga mengangkat Pak Ui dari kehidupan jalanan. Dan yang luar biasanya nih adiknya tercinta meng, dengan penuh kesabaran dan juga ketekunan ya sehingga membuahkan Pak, uh, Pak Ui dengan sekarang ini ya. Bahkan sekarang sudah mencetak rekor muri dengan melukis wayang 88 meter panjangnya. Tepuk tangan dong untuk ketiga sosok inspiratif yang datang pada hari ini luar biasa sekali ya. Dan pastinya juga dalam kesempatan kali ini kita juga akan membahas lebih lanjut ya mengenai tiga orang yang luar biasa ini dimulai dari Ibu Erna yang di sebelah saya ya Ibu ya. Yeah. Ibu boleh dong diceritain Ibu kan merupakan alumni YPAC. Yeah. Kenapa Ibu tergerak menjadi uh, pengurus pusat dari PPDI sih? Uh, sebetulnya sih bukan tergerak ya Mbak. Mm-hmm. Tapi ya memang saya berkecimpung di di dunianya disabilitas. Ibu kenapa ibu tergerak gitu, jadi harus mau berkecimpung di dunia disabilitas? Kenapa ya? Tapi memang udah panggilannya ya mbak? Udah itu panggilan itu. luar biasa nah, sekali ya. Kebetulan memang saya aktif, aktif dalam arti gini, hmm? uh, biasanya dulu kalau zamannya masih sekolah ya, SMA, yeah. ntar pulang SMA ngapain ya? Oh, mendingan nongkrong di, oh, um, di grup-grup te, uh, teman-teman komunitas okay. gitu. Nah, lama-lama ya, Udah panggilan aja mbak di komunitas itu gitu. Oh oke, okay. jadi gara-gara mungkin gara-gara i iseng, nongki-nongki lucu gitu ya yeah. daripada nongki-nongkinya nggak jelas, yeah. mendingan nongkinya ini sekalian yang berfaedah gitu yeah. ya. Di komunitas tapi ya mbak gitu kebetulan. Oh, oke, okay. oh enak ya jadi ikut komunitas kalian yeah. juga membuka pikiran yeah, juga betul. ya. Dan akhirnya menjadi salah satu pengurus pusat PPDI. Yeah. Luar biasa sekali. Okay. Mau dia disabilitas, Baik. mau dia non disabilitas, hmm. sama. Semua Kem- Kembali ya. lagi ke manusianya itu. Betul, betul sekali. Jadi bukan, kembali ke... bukan disabilitas atau bukan non disabilitasnya, tapi adalah kembali lagi ke orangnya itu ke sendiri. orang masing-masing, betul sekali, luar biasa sekali. Nah, Ibu kita mau tanya juga dong sebagai pengurus PPDI ini, seperti apa sih uh, dampingan yang Ibu berikan gitu kepada PPDI ya, uh, se- untuk teman-teman disabilitas yang ada di Indonesia mungkin ngapain aja gitu di PPDI itu. Oh, kita kan hmm. namanya di pengurus untuk uh, PPDI pusat ya Mbak, iya. itu kan ada program. Nah program-program itu juga ada yang pegang bidang-bidangnya Mbak. Mm-hmm. Nah, kebetulan saya hanya di olahraga dan uh, oh, kesenian okay. gitu. Jadi ya kita membawa umpamanya ada di ini teman-teman yang punya bakat nih pemak olahraga, ya kita alahan mereka ke olahraga gitu loh Baik. Mbak. Atau kemana, ya, itu kembali ke teman-teman disabilitas itu sendiri ya okay. pilihannya mau kemana jadi intinya kalau misalnya nih mereka punya talentnya di mana kita itu, itu arahin olahraga. dan lebih dipoles ya. lagi terus kita juga memberikan edukasi edukasi masalah di organisasi itu ada edukasi untuk 
uh, apa namanya masalah undang-undang, Betul. ada yang masalah advokasi ya, advokasinya ya, ya. ada di uh, undang-undang untuk yang sekarang itu tahun undang-undang nomor 8 namanya itu masalah hmm. uh, aksesibilitas itu tadi. Oke, okay, aksesibilitas uh. ya. Oke, okay, betul betul betul. Dan mungkin nih kalau misalnya nih Ibu untuk uh, apa namanya? Uh, kan sebagai di PPD itu mengurus kesenian dan olahraga. Banyak, Mbak, bukan itu urus olahraga. Hmm. Di, kita bidang banyak di situ. Okay. Gitu. Advokasi ada, kesenian ada, hmm. semua ada bidang-bidangnya gitu. Okay. Kebetulan saya memang di situ. Oke. Okay. Jadi Ibu lebih ngurusin hmm. ke kesenian dan olahraga nah, ya. Uh. Mungkin contoh-contoh olahraganya apa aja sih kira-kira sama keseniannya itu mungkin ada nari kah? Ya, nari ada, ada Mbak. Gambar kah? Ada uh, apa kebetulan gitu? Kebetulan gini Mbak, mm-hmm. kita kan nggak khusus umpamanya saya di bidang kesenian mm-hmm. gitu ya. Itu ada kata kita, di organisasi kita itu uh, ada salah satu seperti kayak grup tari. Mm-hmm. Grup tari seperti kayak ada namanya si grup tari siswa terpadu. Oke. Okay. Siswa terpadu itu semua disabilitas. Oh oke. Okay. Ya, yeah, kan? yeah, yeah. Dia ada yang tunan, apa tidak tuna melihat. Rungu, tuna netra tuna gitu netra, ya. Ada yang tuna Uh, daksa atau oh. daksa itu kalau sekarang itu dibilangnya dis- disabilitas fisik ya mbak betul ya. betul betul ya. oh, okay. jadi istilah-istilah itu juga sekarang kita harus sudah me- 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 apa, mengacu ke undang-undang mm-hmm. disabilitas itu ada lima disabilitas fisik disabilitas uh, tunarungu wicara disabilitas uh, apa uh, intelektual Jadi kalau masalah undang-undang segala macam itu, hmm. itu udah urusan saya kadang-kadang mah nggak ngerti, oh, gitu okay. loh. Oh, Tapi yang jelas iya, iya. adalah kalau untuk kesenian, ya kita kalau umpamanya, eh kita nih untuk umpamanya ada hmm. ada ada apa program untuk hmm. kesenian, kita pasti nyari SLB mana atau uh, apa pak apa namanya ya, hmm, uh, apa namanya nih? Ya pokoknya kita akan Dari mencari mana okay. yang ada disabilitasnya itu oh, pasti kita hubungi gitu. ditarik gitu nah. ya oh siap luar biasa banget luar jadi biasa bisa, jadi kalau dari luar ada yang eh kita butuh itu loh penari hmm. dari disabilitas nanti kita langsung hubungin gitu loh mbak oh oke okay. oh jadi seperti itu ya, ya. Ih, luar biasa banget tapi nih ngomong-ngomong selain itu kan uh, ibu juga merupakan ini ya anggota dari HWDI ya ya saya uh, alumni oh gitu oh alumninya jadi saya dulu pengurus uh-uh. Berengkurus karena ada tahapannya, ya ada periodenya. Iya, iya, saya udah betul. keluar dari periode itu, jadi saya kan tetap lalu ini apa uh-huh. uh, mantan pengurusnya oh, dari HWDI. Oke, okay. tapi masih berperan juga di HWDI masih, ya. Tetap, tetap itu anggota jadinya. Oh, oke. Okay. Terus isu yang selama ini dihadapi apa sih kira-kira? Isunya adalah masalah hmm? undang-undang nomor 8 mbak, masalah hmm. aksesibilitas karena kemarin kayak seperti uh, adanya al- apa? Uh, hmm? adanya ya para game ini ya, ya. para game ini kebanyak tempat-tempat yang ini yang lokasinya belum akses belum oh oke okay. belum gampang untuk diakses ya dan itu sedang dalam proses ya proses sekarang kita lagi lagi memang kayak kemarin itu kita butuh buka apa uh, inapgok itu hmm? kan nggak punya nggak nggak terpikir untuk volunteer oke okay. nah volunteernya itu sementara hmm? tidak paham masalah disabilitas hmm. nol sama sekali gitu oh, oh, akhirnya gitu. kemarin hmm. kita, kita dari Kemensos dan Inapgo minta kita untuk jadi trainer kita ada timnya untuk trainer itu ada hampir 40 orang wow dan handle Tidak, 8 ribu orang ya, ya 4 ribu, wow. ribu orang empat hmm? orang itu itu lima lima jenis okay. ke ke disabilitas ya mbak oke luar biasa sekali terima kasih loh ibu ya luar biasa banget ini merupakan inspiratif wanita banget ya ibu yeah. ya jadi kalau seumpamanya buka lapak nanti butuh uh-huh. oh, untuk jadi trainer untuk siapa tahu ada yang membutuhkan untuk supaya orang itu lebih tahu disabilitas itu apa uh-uh, betul. disabilitas itu ada macamnya apa aja hmm. bagaimana me, me, apa me, me, etikanya betul gitu. oke itu, deh kalau gitu sih ada dan kita nih selanjutnya akan bertanya kepada Bapak Boleh. Udin nih ya. Bapak Udin ini merupakan adik kelasnya dari Ibu Erna, betul? Betul. betul. Soalnya ini juga alumni YPAC ya Ibu eh, Bapak ya, ya. ya betul banget ya. Dan Bapak ini uh, pernah bekerja di perusahaan kontraktor selama 20 tahun ya. Itu kan uh, berhentinya karena emang masalah kesehatan. Masalah kesehatan. 
itu gimana sih caranya udah udah bisanya nih kalau saya pribadi saya kalau misalnya udah ada jadi karyawan ya udah karyawan aja terus bisa banting setir ke wirausaha itu struggle-nya apa sih jadi kayak uh, perjuangannya itu apa sih gitu loh untuk menjadi seorang wirausaha gitu saya ya. tahu saya nih kalau pikiran saya kalau jadi wirausaha itu kan aduh nanti kalau gue rugi gimana kalau jadi karyawan itu kan enaknya dapat gaji doang gitu ya ini kalau bapak sendiri nih gimana bisa jadi banting setir gitu jadi wirausaha iya Uh, hmm? apa karena gini jadi saya 20 tahun tuh kerja ya gitu kemudian oh, oh. karena mungkin uh, saya saya sejak umur 10 tahun itu mulai disabilitas oh, oke okay. jadi karena jatuh ya waktu itu ya sekarang usia saya 55 tahun oh oke okay. uh, saya lulus dari dari SD di PAC juga yeah. terus SMP SMA terus kuliah gitu ya mm-hmm. kemudian biasalah seperti orang cari kerja gitu oh, ya. iya betul betul tapi ya tahu sendiri lah kalau dunia kerja untuk Orang di disabilitas susah sekali gitu. Betul, Orang betul. datang begitu kita apa namanya begitu wawancara iya. aja udah, ah, udah, udah deh. Akhirnya tapi tetap terus ya, cari tapi kerja. Ya? Saya tetap ya, ca- hmm. tetap cari terus. Lama-lama karena capek, saya mulai berpikir leh, ngapain saya sekarang? Kayaknya nggak perlu deh cari kerja. Tapi yang saya perlu ada cari koneksi. Gitu. Oh benar, benar, benar. Iya loh. Ya, zaman sekarang tuh kalau koneksi lebih meskipun penting. Meskipun hal ya? ini bukan yang eh, cara yang bagus mungkin untuk diceritakan, tapi itu. Kenyataan yang ada buat orang disabilitas cuma begitu susahnya. Realita ya. Realita ya betul betul. Saya tuh waktu itu karena saya juga uh-huh. apa namanya ik, uh, aktif juga di organisasi gitu ya. Oh, apa? Atlet. Ya jadi organisasi-organisasi. Oh, Oke okay. oh, aktif ya. Nah, uh-huh. Jadi nah dalam masa-masa itu sebelum kerja juga ya kan kalau kita ikut organisasi ya senangnya gitu kita bisa kalau ada acara kita bisa dikirim keluar gitu ya. Benar. Terus nah ketika saya udah mulai kerja tuh saya sih ya itu prinsipnya saya waktu itu cari cari koneksi mm-hmm. kemudian yang saya cari juga pasti orang bule ya karena Betul. maaf aja mungkin cara berpikirnya mereka juga lain terhadap seorang disabilitas Mindset, ya. mindsetnya okay, beda, mindsetnya beda Jadi, karena ya. Ya, di luar sana emang kaum disabilitas juga pastinya lebih diutamakan iya. Iya. gitu ya intinya setelah berkali-kali uh, setelah mm-hmm. saya cari mulai cari koneksi itu berkali-kali saya dapat kerja terus pindah-pindah dan terakhir waktu itu karena saya aktif di organisasi itu terus mm-hmm. agak saya kembali lagi ke yayasan di tempat saya kerja yang lama yang pertama ya mm-hmm. terus waktu karena udah ah, kayaknya udah waktunya harus mulai ini ya gitu ya mandiri mm-hmm. bener-bener saya cari lagi kemarin saya diperkenalkan seorang Amerika lah gitu ya dia oh, okay. saya di bos di ya jadi salah satu manajernya di kantor itu kemudian mm-hmm. dia bilang bawa aja aplikasinya kemudian saya beberapa hari kemudian saya bawa ketemuin dia mm-hmm. terus diketemui dites kemudian ketemu bos-bosnya orang Jepang ya satu orang Indonesia ya memang kembali lagi seperti yang saya bilang bahwa emang ya untuk seorang disabilitas seorang yang dipandang sebelah mata ya betul betul jadi waktu itu juga yang bosnya orang Indonesia bilang katanya wes yakin gak lo dia bisa kerja katanya oke okay. terus kita kan punya tiga bulan waktu untuk untuk dia kalau masa probation ya kalau memang dia nggak bisa ya nggak usah terus gitu okay. ya saya waktu itu coba mungkin baru dua bulan karena waktu itu nggak cukup lah untuk kayak saya harus pulang balik naik taksi kemudian ya mungkin hanya cukup ya belum cukup lah gitu kan ya hmm. terus saya dua bulan itu kemudian bilang kalau saya akan mengundurkan diri oke okay. oh, tapi sekarang okay. balik yang itu yang kemarin bilang bisa kerja atau enggak gitu oh. ya sekarang bilang kamu harus bertahan lah gitu ya seriusan sampai nah, ngomong kayak gitu ya bertahan lah kan sebentar lagi sebulan lagi nanti kita lihat lagi malam itu mungkin karena saya supaya dia saya itu supaya bertahan hmm. teman saya teman saya yang bule itu malam itu kita ngajak minum <laughs> kita oh. ngajak pergi jalan-jalan gitu ya huh? biar saya itu jangan lepas dulu lah gitu dari situ oh, ya jadi di karena kalau ya. dia uh-uh. kalau dia bilang kalau masa tiga bulan itu saya udah apa namanya udah bisa apa namanya udah udah lepas dari situ dia bisa ngasih apa rekomendasi ke tempat yang lain oke okay, gitu. baik nah terus ngomong-ngomong nih kan kita udah dengar juga nih ya untuk huh? uh, Ternyata kalau misalnya Bapak ini di tempat kerja ini benar-benar dibutuhkan banget. Berarti ya kalau saya dengar gitu dua bulan loh masih tetap ditahan gitu ya. Terus nih kalau yang saya pengen tahu nih Bapak jadi seorang wirausaha itu uh, kesulitannya apa sih kira-kira gitu. Saya pikir, mm-hmm. ya waktu ke, waktu saya mau eh, setelah itu karena saya sakit ya. Mm-hmm. Kemudian saya pikir saya nggak ada yang karena dalam waktu sakit itu saya lama masuk keluar masuk rumah sakit. Terus okay. waktu... Waktu udah stabil, mm-hmm. baru saya mulai apa kegiatan yang harus saya kerjain. Kebetulan seorang teman tuh nawarin, coba deh 
kita apa namanya kita coba uh, kamu mau nggak coba kita ini apa dagang di buka lapak gitu Wee, ya tepuk tangan dong untuk buka lapak ya karena uh, waktu itu karena uh, setelah saya apa namanya uh, di kantor ada masalah dengan kesehatan kemudian keluar masuk rumah sakit setelah itu kan kembali ya serahat di rumah tuh apa yang harus saya kerjain gitu ya kan ya ada masalah dengan ginjal kemudian harus istirahat terpaksa harus istirahat ya di rumah aja terus di rumah kita mau ngapain gitu dan salah satu yang mungkin bisa dikerjakan siapa aja sebenarnya ya ya contohnya orang seperti saya ya jualan di buka lapak hmm. apalagi cara yang paling mudah saya rasa juga iya, iya, fiturnya iya. gampang diakses siapa aja bisa saya kebetulan jadi dropship di situ jadi saya nggak ya karena saya juga terus terang aja nggak apa namanya dengan sendiri saya cuma berdua istri aja di rumah. Oh, iya. Jadi saya juga nggak mau repot-repot ya. Jadi harus ngepacking, harus ini. Jadi kebetulan saya ada teman yang jadi itunya, jadi, eh, jadi dro, apa yang punya barangnya. Jadi saya ke dia gitu. Jadi dropshipper dari dia. Saya juga ke teman itu selalu kalau misalnya itu selalu ngajak gitu. Baik. Tapi kan kadang-kadang nggak semua orang juga mi, pada ada minat pada yang ya, yang usaha yang sama gitu ya. kadang-kadang keterbasan dan juga mungkin ya tapi sebenarnya asik aja ya apalagi yeah. apa sih yang dienakin orang saya di rumah keterbasa sekarang dengan keterbatasan apa namanya gerak misalnya ya apa namanya keluar susah apa ya karena nggak apa namanya aksesnya susah mana-mana sekarang di rumah aja butuh apa sih hmm. ya kan beli di situ aja nah, hampir nggak pernah kemana kita jalan ke pasar misalnya beli hp paling juga nawar capek ya kan? yeah. saya, Ketemunya itu lu makan mungkin bisa dapat lebih apa mahal tapi di situ iya, kan udah pasti. Ngomong-ngomong nih Pak, kalau misalnya saya pengen tahu nih ya kan tadi kita juga udah ngomongin tentang kalau Bapak ini koneksinya banyak. Berarti itu membutuhkan yang namanya mental dan percaya diri yang tinggi ya. Itu gimana sih caranya untuk membangun mental itu dan percaya dirinya itu gimana sih buat apa buat menghadapi orang-orang? Saya juga nggak tahu soal itu ya, tapi yang pasti <laughs> tumbuh dari diri sendiri aja ya. gitu oh, ya. Oke, okay. jadi intinya jadi, apa aja yang ada di depan mata udah tangkap ya, aja udah. dulu gitu ya tapi ya, rata-rata ya. kalau yang udah banyak keluar mbak mm-hmm. maksudnya banyak uh, berinteraksi dengan dengan dunia luar dengan mm-hmm. apa, itu biasa-biasa udah udah nggak ada uh, ini lagi nggak ada mindernya lagi ya, lah ya betul 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 makanya oh, saya bilang gitu. juga kalau kita jadi seorang disabilitas makanya mbak untuk seorang di, disabilitas itu emang lebih baik kita harus keluar gitu ya yeah. sekarang mm-hmm. bagaimana bagaimana kesulitan kita dalam menghadapi apa namanya Medan gitu misalnya kita nggak bisa ini nggak bisa ini transport nggak bisa iya itu ya tuh kan? nggak bisa saya aja mbak saya pulang pergi sendiri loh Hah? Ya. naik apa taksi Hah? ya wow karena saya yakin Allah ada di sama saya oh keren 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 luar biasa nah terus ngomong-ngomong nih kita balik lagi ke Pak Udin ya uh, menurut bapak nih uh, seperti apa sih seharusnya teman-teman disabilitas menyikapi keterbatasan yang dimiliki gitu untuk menghadapi dunia luar gitu Iya saya pikir sih ya memang harus mm-hmm. ya kitanya memang harus terus berjuang gitu ya mm-hmm. apa namanya ya meningkatkan diri apa supaya kita juga uh, bi- minimal bisa setara ya mm-hmm. maksudnya dalam pendidikan dalam apapun kita harusnya harus harus tetap berjuang gitu. Oke okay, jadi yeah. emang harus nggak boleh nyerah. Nggak ya. boleh nyerah lah ya. Begini loh mbak okay. intinya bahwa uh-uh. uh, baik itu dia pemerintah atau disabilitas itu sendiri mm-hmm. itu sama-sama harus gini loh. Pemerintah memberi peluang Baik, harus, harus ya uh, Seperti juga kan kayak uh, kuota yang untuk uh, uh, 2% setiap perusahaan itu mm-hmm. Itu masih belum berjalan mbak Oh oke, okay. oh masih belum ya belum. Oh, okay. nah, Sebetulnya disabilitas itu butuh adalah Butuh uh, apa ya namanya kesempatan Hmm. Kalau ada kesempatan umpama dia kesempatan untuk sekolah, kesempatan untuk bekerja, kesempatan dia untuk melakukan sesuatu itu e, dengan diri dia sendiri itu akses nggak ada masalah. Karena gini pes, apa e, semua pakai pemerintah menciptakan apa e, kesempatan kerja hmm. peluang jangan sampai kalau apa apa ada undang-undangnya umpamanya. dibutuhkan sahat jasmani dan rohani hmm, coba iya. nah, kalau orang itu dia dia sarjana tapi dia dibutuhkan yang sahat jasmani dan rohani gimana dia dia disabilitas betul 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 benar 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 dan itu yang harus ada ya. ininya ya ada turun tangan nah, dan turun campur pemerintah jadi ya berikanlah kesempatan itu peluang itu 
untuk teman-teman disabilitas. Itu aja. Baik. Dan pastinya juga kan tadi kan kita udah ngobrol nih dengan kedua narasumber kita yang luar biasa. Nah ini nih yang terakhir nih ya. Kita akan dengar juga dari salah satu teman kita juga nih ya. Yaitu Pak Wi. Beliau merupakan salah satu pelukis yang luar biasa banget. Bahkan udah ada galeri sendiri ya Pak Nawa ya. Tuh luar biasa banget ya. Ini Pak Wi ini merupakan pelukis. Berasal dari Indonesia yang mencetak rekor muri yaitu melukis wayang sebanyak delap, eh, sepanjang 88 meter selebar 1,2 meter. Ya tepuk tangan dong. Bapak Nawa selamat sore Pak Nawa gimana kabarnya Selamat sore hari ini? kabar baik. Aduh luar biasa banget ya. Kalau misalnya saya pengen tahu kan dari tadi kita udah ngomong nih ya. Wah ini beliau merupakan orang yang luar biasa banget udah cetak rekor muri. Terus kalau saya lihat dia ya. uh, beliau ini enggak... Gak ini ya, gak, gak lelah untuk melukis ya pastinya. Bahkan sampai saya dengar-dengar itu e, ngelukis empat hari ya. Tanpa tidur, itu pernah ya? Pernah, yang dapat pernah. rekor muri itu oh, tidak okay. tidur hari. Oh hebat, luar biasa banget. Bisa diceritain gak sih Pak Nawa kenapa e, akhirnya Pak Wi ini bisa jadi seorang pelukis dari Indonesia? Oke. Okay. Mm -hmm. uh, Dwi Putro Mulyono Jati nama lengkapnya okay. dipanggil uh, Pak Wi gitu. Okay. Nah dia... Uh, mengalami disabilitas uh, dengar uh, bicara lalu ada gangguan mental nih okay. nah gangguan mental inilah yang memberikan kontribusi dia mm -hmm. melukis uh, sangat betah sangat paham uh, sangat kuat gitu oh oke okay. jadi ini bisa tidak tidur ya empat hari itu yang uh, diancol waktu itu oh. dia tidur sehari mungkin satu dua jam oh. doang gitu seriusan untuk yang itu tuh yang bikin ya itu dampak dari gangguan mental dia oh, yang tidak diberi uh, obat uh, farmakologi oh oke okay. tapi dia okay. cukup happy kok tetapi pada masa-masa dulu dia soliter dia penyendiri jadi waktu kelas 3 SD mulai muncul gangguan pendengaran dia suka menyendiri lalu sekolah pun juga suka menyendiri gitu ya kemudian ketika merawat uh, menjalani perawatan intensif pun dia juga Ya selalu menyendiri, dia berjalan kaki, naik sepeda, berkeliling-keliling selalu sendiri. Ya karena ini dampak dari uh, gangguan pendengaran dia. Ketika tidak bisa mendengar, tentunya bisa bahasa isyarat juga. Tapi katanya di sekolah itu dia mengalami gangguan juga untuk memahami bahasa isyarat di SLBB-nya itu. Nah ini dampak dari uh, gangguan mental dia. Jadi pada dasarnya dia uh, survive, uh, apa namanya, survivor ya yang penyendiri gitu jadi apapun selalu dikerjakan uh, secara mandiri makanya dia punya disiplin yang tinggi ya ketika habis melukis kita mau pindah ke sana lagi kita dia akan segera menutup cacatnya ini lalu membawa gitu jadi ya uh, jadi gangguan mental itu membuat membuat orang itu menjadi kesulitan berkomunikasi dengan orang lain karena apa yang mungkin dia pernah mengalami mencoba berinteraksi berkomunikasi tetapi apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan harapannya lalu timbullah paranoid marah-marah dia dulu suka marah kalau marah sore hari gitu ya nah sampai pagi teriak-teriak terus tenaganya sangat kuat sekali dan ketika mendapat apa namanya perawatan di rumah sakit jiwa Ya itu ibarat pasung kimia gitu ya ketika dia hanya makan obat, minum, tidur, makan obat, minum, tidur dan sebagainya gitu ya. Nah dia, uh, bapak saya waktu itu bilang dia tampak tidak bahagia ketika itu langsung diajak pulang yuk kita rawat jalan, obat jalan dan sebagainya. Nah dia me memperbaiki saraf-saraf uh, tubuhnya itu dengan banyak bergerak terus. Sekarang dia banyak melukis. Nah melukis ini menjadi obat, menjadi terapi bagi dia. Bagi dia melukis adalah kegiatan yang terapeutik berdampak terapi. Sekarang dia bisa kita dekatin. Dulu dia dideketin selalu menghindar. Minimal ya 2 meter gitu. Sekarang kita bisa menyapa dia, bersalaman, merangkul dia, dia udah udah oke. Okay. Sebetulnya ada tiga hal yang uh, dikejar yaitu uh, kenyamanan diri sendiri, Kemudian kenyamanan keluarga ya orang terdekat di sekitar sekitar kita. Kemudian kenyamanan secara sosial masyarakat. Saya sering menyebut ke teman-teman ini sebagai trilogi kenyamanan bagi teman-teman uh, penyandang gangguan uh, gangguan mental atau disabilitas neurotransmitter ya. Karena yang terganggu adalah neuro-neuro uh, transmitter di otak kita yang akhirnya mempengaruhi perilaku uh, karena 
apa namanya uh, transmisi apa uh, gagasannya dan sebagainya tidak sampai dengan sempurna itu karena kimia otak kita ada serotonin ada dopamin itu tidak seimbang ini cukup uh, hal yang pengetahuan yang mendasar untuk memahami teman-teman yang disebut sebagai gangguan jiwa sebetulnya saya menolak istilah gangguan jiwa atau uh, hilang ingatan atau uh, gila dan sebagainya karena gangguan jiwa itu berlaku bagi orang-orang yang tidak mengalami brain disorder tidak mengalami gangguan di otak orang yang korupsi itu sebetulnya mengalami gangguan jiwa dia selalu <laughs> okay. kurang kurang dan kurang lalu okay. dia korupsi jiwanya tidak pernah selesai Oke okay. jadi nggak ada nah, puasnya ya Pak ya maksudnya tidak ada ya puasnya. baik lalu ya konteks gila mm-hmm. gila itu dilakukan oleh orang yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah ketika dia tahu yang benar tetapi melakukan yang salah itulah yang gila Nah kembali ke psikososial Psikososial ini adalah orang yang mengalami gangguan interaksi dengan lingkungan sekitar dia Baik. Karena ada gangguan neurotransmitter Oke, neurotransmitter ya Ada gangguan ya? Uh, otak atau cara berpikir Oke Nah maka hal yang mu- paling mudah dilakukan adalah sesuatu yang paling dia suka Membuat dia nyaman Menyanyi, hmm. oke okay. Saya punya teman yang selalu dia bernyanyi sepanjang waktu sambil ngasih makan istirahat sambil makan ngasih makan sambil ayam-ayam nyanyi. gitu. Oh oke. Okay. Ya. Lalu akhirnya dia turun ke jalan ngamen dan menyanyikan lagu itu terus. Ya nggak apa-apa. Toh dia dapat uang untuk beli pakan ayam. Hmm. Dia. Ada teman saya yang punya uh, adik sukanya main air terus. Ya udahlah yuk diajak mencuci mobil gitu. Oh. Kan sama aja dengan uh, bermain air. Betul. Nah, Temukan kenyamanan-kenyamanan uh, ter- uh, bagi diri kita sendiri. Baik. Ya. Asal uh, yang bagus ya. <laughs> ya lah uh, Pak. As- sorry, kenyamanan gini loh. Mm-hmm. Ada ada yang ada ada teman yang suka sekali mengambil sesuatu itu merasakan nyaman gitu loh. Klepto ya namanya ya. ya. Oh oke. Okay. Nah itu bagian dari bagian dari gangguan, gangguan juga gitu. Oh baik. Nah itu harus oh. ke psikiater untuk. Untuk uh, menerapi Terapinya. diri gitu, oh, okay. supaya mencuri sesuatu yang sebetulnya kadang tidak berharga gitu ya. Tapi Tetapi emang itu udah ada keinginannya lain. Nah itu gitu supaya ya? diterapi, supaya mm-hmm. tidak lagi. Ya. Saya pernah mengajak Hadi melukis dan mm-hmm. uh, apa yang dia lukis sangat uh, simbolik, pokok sekali. Simbolik, oh ya. oke, okay. luar Disitulah, biasa. Disitulah uh, saya lihat memang luk- melukis itu sebagai salah satu saluran oh, okay. untuk teman-teman yang mengalami. Ya? Ya, mengalami gangguan psikosial. Okay. Melukis adalah obat bagi dia. Eh ya, kelihatan sih. Soalnya dia benar-benar beliau tuh merupakan apa ya? Kayaknya kalau sama lukis itu benar-benar gitu. Tadi kan kita pas nyampe pasti kasih lihat kanvasnya masih putih bersih ya. Yeah. Ini enggak ada waktu satu jam udah hampir jadi loh. Ini kira-kira 60% udah mau jadi ya, Pak ya. Yeah. Tepuk tangan dong untuk Pak Wi sekali lagi. Luar biasa sekali. Nah, Pak Nawa, saya mau tanya juga dong, Pak. Kalau Bapak ini bisa tahu uh, bahwa bakatnya Pak Wi ini di melukis itu karena apa sih? Mungkin karena bisa diceritain. Karena dia coret-coret di dinding. <laughs> dinding karena tetangga. coret-coret di dinding ya. Pakai arang. Oh gitu, dinding tetangga pakai arang. Itu dicoret aja atau langsung buat gambar-gambar? Ya, digambarin mobil, ada pemandangan, Wah. ada... Ada pohon kelapa, dua gunung, matahari, seperti oh, anak-anak. Oke, okay. oh, oke. Okay. Ya, Jadi, orang seperti ini mengalami uh, psikologi anak yang tidak tumbuh ya. Baik. Makanya dia setiap, uh, setiap kali berkelakuan ya mm-hmm. seperti anak-anak, membuat mm-hmm. sesuatu ya harus kita puji, supaya Baik. dia senang. Anak-anak Makin itu senang, dipuji ya? senang selalu. Betul. Lalu dia berkembang, tumbuh berkembang dari apa yang dia suka. Kebetulan oh, okay. dia melukis. Okay. Nah saat ini dia melukis remake mm-hmm. uh, Hendra Gunawan Paintings. Oh, Hendra okay. Gunawan ini... Uh, maestro pelukis di Indonesia ya. Okay, nah, iya, iya, ini betul. lukisan potret diri dia semasa di penjara 12 tahun okay. tanpa proses peradilan. Oh, oke. Okay. Ini dia yang Pak Wi. Oke, okay, ini yeah. yang Bapak Pak Wi lukis sekarang ini ya. Ya. Yeah. Oh, okay. Ditangkap tahun 65 ya. Uh-uh. Tahun 77, 12 tahun. Uh-uh. Dia membikin lukisan 12 tahun tidak mandi, tetapi sebetulnya itu metafora uh-uh. untuk 12 tahun. Di oh, dia tidak mandi. hukum di penjara Oke okay. 12 tahun bukan tidak mandi Judulnya 12 tahun tidak mandi Judul okay. aslinya Tapi dia ingin membuat sindiran ke, uh, oh, okay. kepada orde baru uh, Selama 12 tahun itu mm-hmm. Di penjara tanpa proses peradilan seperti Oh oke okay. 
jadi sebenarnya merupakan korban dari ketidakadilan ya yang korban dilukis Bang sama Pak Ui ini ya. Okay, jadi luar biasa. lukisan aslinya ada di Museum Ciputra di oh. Lotte Avenue. Oh di Lotte Avenue, yes. oke nanti kita ke sana ya abis pulang ya. <laughs> oke okay, nah ngomong-ngomong nih Pak, uh, Pak Nawa mau nanya juga dong, biasanya nih kan kalau kita lihat kayaknya uh, banyak banget nih ya yang dilukis sama Pak Ui ya. Dan ya. mungkin tema yang disukain sama ininya apa sih kira-kira gitu gambar yang paling disuka sama Pak Ui itu de- temanya apa gitu. Ya. Pertama kali uh, saja dia melukis selalu seperti anak-anak kecil itu ya menggambar hmm. pemandangan tuh. Gunung dua, ada mataharinya, ada pohon kelapanya, oh, ada okay. sawah, ada jalan. Itu pertama kali. Kemudian dia banyak melukis bentuk-bentuk tunggal yang ada di sekitar dia. Oh, okay. Misalnya di situ habis makan dia gambar piring di dekatnya. Ya, terima kasih Pak Nawa, terima kasih juga Pak Sama-sama. Hadi ya. Terima kasih Mbak Cantik dan Mas Ganteng yang udah kasih pertanyaan juga ke kita semua. Buka aja buka lapak.